Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcáis, que me tengo que presentar porque va a haber gente que, que no esté habituada a este canal, eh, me llamo Seps y llevo muchísimo tiempo jugando al género MOBA, eh, bastante, bastante tiempo. De hecho, antes de que saliese League of Legends, ya jugué en su momento en el Warcraft 3 eh, los mods que, digamos, los mapas eh, de, del estilo MOBA. Y pues en las primeras temporadas de League of Legends pues le vi bastante. Solo que pues hace 4 o 5 años, eh, con la salida de Vinglory, que fue un MOBA de móvil, eh, bastante bueno, pues eh, hice bastante contenido y tal. Incluso casteé, eh, digamos, partidas profesionales. Eh, pues bueno, pues la gente que me conoce pues sabe que he estado los últimos 5 años pues haciendo mucho contenido de, de MOBAs, sobre todo de, de tablets. vale En primer lugar, Vinglory, que llega a un elo alto, a Vinglorious. Eh, Arena of Valor, que llegué a maestro, si me no recuerdo que se llamaba el rango, incluso competí pues, a nivel europeo pues, bueno, en un equipito pues, que pues, bueno, hicimos cositas. Y nada, y ahora precisamente me estoy centrando mucho en el League of Legends, de hecho hemos conseguido en stream hace poco el rango de oro, un rango pues, bueno, ya decentillo, vamos a ver si conseguimos el platino. Y pues con todo esto que va a salir el Will Rift, ya sabéis que es el juego eh, digamos, de la adaptación de League of Legends a, a lo que es el móvil, pues me gustaría presentaros eh, para la gente que, pues eso, que viene a lo mejor de los juegos de, de MOBA de móvil, que no conoce muy bien el League of Legends, me gustaría presentaros qué campeones van a aparecer en esta versión del móvil al principio y explicaros un poquito cómo van a funcionar muy por encima. Y nada, gente, pues espero que os guste la serie. A mí me hace muchísima ilusión hacer contenido de ese tipo, que ya lo estaba esperando hace mucho tiempo. Y nada, ya sabéis, si, si os gusta, no os olvidéis de dar el like y, de, y en los comentarios cualquier sugerencia, sugerencia, perdón, o lo que sea. Vamos allá, chavales. Bueno, gente, primer campeón que vamos a presentar para el Will Rift, el señor Garen, un campeón súper famoso, uno de los campeones más sencillos de manejar. Y pues bueno, pues todos los que empezamos en League of Legends en su momento, pues fue uno de nuestros primeros campeones. Aparte, tiene un manejo muy sencillito y pues a la hora de adaptarlo a lo que sea una tablet o a un móvil, pues es, vamos, no hay que hacer grandes obras de ingeniería y es muy fácil de adaptarlo. Eh, me parece muy interesante comentarlo, pues, por lo dicho, porque seguramente para muchos de vosotros sea el primer campeón que vais a empezar a manejar. Es un campeón que aguanta mucho, un, un señor tanque, pero que, ojito, porque hace bastante daño también. ¿Lo vamos a jugar? ¿Dónde vamos a jugar a este campeón? Vamos a jugarlo en la top lane, ¿vale? En lo que sería la versión del PC... En la versión Will Rift, ¿vale? Pues vamos a jugarlo siempre en la línea donde esté el varón Nasor, ¿vale? Recordad que el mapa en Will Rift es modo espejo, con lo cual en algunas ocasiones lo jugaremos en la línea superior y en otras ocasiones lo jugaremos en la línea inferior. Siempre buscando al varón Nasor, recordadlo. Vale, en siguiente lugar eh, vamos a comentar un poquito las habilidades, son muy sencillitas y enseguida lo veréis. En primer lugar tenemos lo que sería su pasiva, recordad que cada campeón en League of Legends tiene su pasiva y cuatro habilidades, siendo la última, la definitiva, que está disponible a partir de nivel 6. En primer lugar tenemos la pasiva, que después de un rato sin atacar a nadie y que no nos hagan daño, vamos recuperando de la vida gradualmente. Que esto es muy útil, pues por ejemplo, cuando nos han hecho daño en la fase de líneas, nos apartamos a un arbusto o un poquito hacia atrás y podemos recuperar bastante vida. En segundo lugar tenemos golpe decisivo. Es eh, la primera habilidad que tiene. Eh, bueno, la Q, si queremos subir la primera, perdón. Eh, al activarlo, obtenemos un aumento de velocidad que, si estuviésemos ralentizados en su momento, pues eh, nos quita esa ralentización y encima vamos más rápido. Al pegar un ataque sobre el enemigo, pues lo silenciamos, con lo cual el enemigo no puede usar una habilidad durante un corto periodo de tiempo. Luego tenemos Coraje, que es un escudo que se activa, que nos reduce el daño que nos hacen y aparte tiene una mejora de la tenacidad. ¿Vale? Este, este, digamos, esta tenacidad lo que hace es resistir a, a los stuns, a, a, pues a, a todos los, digamos, los movimientos reducidos que nos pueden aplicar. Y aparte, poquito a poco nos va dando de forma pasiva resistencia mágica y armadura, que es súper importante, sobre todo pensando en, a, a medio y largo plazo en la partida. Luego tenemos la E, que es la habilidad, una de las más famosas del señor Garen, ¿vale? que eh, gira rápidamente y hace un daño por zona. Que curiosamente hace poco eh, cambiaron. Y escalaba sobre todo en velocidad de ataque, curiosamente. Y luego, pues, la última habilidad. Justicia de Maciana. Te cae una espada gigantesca del cielo y te destroza, ¿vale? 
eh, cuanto menos vida te quede, más daño te va a hacer. Y es eh, perfecta pues, para ejecutar. Recordemos que es el típico rayo de... ¡Demacia! Vamos a pasar ahora con un poquito de gameplay y con algunos combos. Bueno, gente, pues aquí tenemos a aquí tenemos a Garen, ¿vale? Recordad que lo de las líneas dependerá de mucho si estamos en línea de Nasor. Siempre buscaríamos la línea de Nasor que podría estar en Wild Rift, tanto en bot como en top, ¿vale? Habitualmente en el juego de PC lo jugaríamos de top. Vale, pues os voy a enseñar lo que sería el combo básico. Garen tiene que manejar también mucho el tema de los arbustos, ¿vale? El, el aparecer, desaparecer, porque corre muy rápido, con lo cual puede sorprender y hacer un combo con muchísimo daño. La idea sería hacer un combo con mucho daño y luego irnos. Entonces, por ejemplo, sería activar W, Q, vamos hacia la persona, le damos y le aplicamos la E. ¿vale? Con lo cual le hacemos muchísimo daño. Al activar la W nos hacen menos daño y si nos stunean, pues no nos... O sea, digamos, no va a durar tanto el stun. ¿vale? Entonces, esto sería una idea. Voy a, voy a esperarme otra vez a lo que sería... Bueno, chicos, vamos a hacer ya lo que sería el combo clásico de Garen por el que te destroza. W, le metemos la Q, le metemos todo esto... ¡Pumba! Vale, básicamente es eso. Hacemos mucho daño de 0 a 100. Nos acercamos a la, la otra persona. Con la W minimizamos los daños y si nos estunean va a durar menos. Cuando aplicamos la Q le hacemos bastante daño y silenciamos. No le permitimos que escapen. Con la E hace mucho daño por segundo. Y en el momento en el que eh, baja suficientemente la vida, eh, ejecutamos con lo que sería la R. Entonces cae esa espada del cielo... Cuanto menos vida tenga, eh, digamos, el, el enemigo, más daño le va a hacer. Mucho más explosivo, ¿vale? Eh, la única particularidad es esa. Básicamente es hacer intercambio eh, de la primera y de la tercera habilidad con la segunda activada cuando estamos intercambiando daño con el contrario y cuando sea un poquito más adelante ejecutamos con el combo completo. Si nos hacen daño, nos vamos, digamos, a lo que sería a la parte de atrás. ¿Vale? Para eh, recuperar vida gracias a lo que sería el, la pasiva. Y nada, espero que os haya gustado estos combos. Y ahora, para finalizar, una última cosa. Bueno, gente, para terminar me gustaría comentar un poquito lo que es la interfaz de Garen. Esta imagen está sacada de uno de los vídeos oficiales de Will Rift. Y pues eh, ahora sería pensar un poquito... Ya, 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 ya comentó que es un personaje muy sencillo, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea, sobre todo la gente que viene de móvil, cómo va a ser Garen en este Will Rift. Eh, en, primera, en, en lo que sería la primera habilidad va a ser un activable seguramente pulsarás digamos lo que es el icono aumentará tu velocidad y daremos el básico el próximo básico que demos al, a lo que sería al enemigo será el que aplique eh, digamos lo del silencio en segundo lugar la segunda habilidad va a ser tocar y activarse eso no tiene chiste y la tercera lo mismo ¿vale? lo bueno es que es un campeón que es muy sencillo de adaptar Vale, pulsaremos lo que es la, el simbolito y nada, y empezar a dar vueltas y tal. Y luego la ulti es, digamos, así lo único así más complicado, entre comillas, que básicamente, pues me imagino que será objetivo único. Es decir, aparece una especie de flechita, tendremos que seleccionar sobre un objetivo único para que tire ahí, mete ese pequeño salto y utiliza la IR. Con lo cual, pues podemos ver que es una es una es unas habilidades muy sencillitas y que para el móvil eh, se va a adaptar bastante bien. Y nada, simplemente quería decir esto, eh, espero que os haya gustado el vídeo, a mí la verdad es que me hacía bastante ilusión hacer eso, lo que he comentado, el, un vídeo de Will Rift, y pues eh, si os gusta este formato de vídeo, pues por favor, eh, decidlo en los comentarios, que se notáis esos likes, y pues si tenéis alguna sugerencia en cómo montar estos vídeos, pues eh, lo leeré gustosamente eh, en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.